Hey class! Sir Orlin po ulit nagbabalik para sa second lesson video tutorial natin sa basic calculus. So, ang title po ng ating new lesson ay Limit Loss and Its Applications. So, ano nga po pala or ano kaya ito? So, para sa akin, ito ay isang paraan para sa pagkuha ng limit na hindi ka lang gagamit ng table of values and graph. So, bago po tayo magsimula, alamin muna natin ang ating mga objectives sa lesson na ito. So, unang-una, uh, illustrate the limits. Ang ibig sabihin, maipakita natin po ito kung ano ang itsura nila or paano po sila isinusulat. And second, i-apply natin ang mga limit loss na ito para makakuha tayo ng uh, i-limit ng iba't ibang algebraic functions. So, ano nga po ang definition ng limits? So, based on the given um, words here, an array of theorems which can be used in solving the limit of a function. So, sa isang uh, in Tagalog, so, malamang mga formulas yan na pwede mong magamit sa iba't ibang sitwasyon para makuha natin ng limit of a function. And ito ang dilaw na dilaw na illustration ng different limit loss. So, meron po tayong sampo. Iyan po yung iba't ibang theorems or formulas or guides na pwede nating gamitin at sundin sa iba't ibang sitwasyon para masolve ang limit ng iba't ibang algebraic functions. Huwag pong mag-alala dahil iisa-isahin po natin yung ipaliwanag at i-apply sa mga Examples natin maya-maya. So, let's go. Apply na po natin ang limit loss. The limit of a constant. Paano ba sinusolve or anong klaseng sitwasyon ito? Okay, so, base sa kanyang um, title, ang pinaka word na keyword dyan ay yung constant. So, pag sinabing constant, yan yung number. Okay? For example, sa polynomial, ano yung constant sa polynomial natin? Yung pinaka-number niya. For example, 3, 6, 10. Basta kung anong number, constant yan. So, ano ang ibig sabihin or papano susolbin ng limit kapag ka pinapahanap ito? So, based sa ating theorem or guides na naka-highlight sa red. So, makikita mo, the limit of k... For example, ang k ang function, as x approaches c, is equal to k. Ibig sabihin, pag nakakita ka ng uh, function or expression na number at pinapakuha ang limit, kahit ano pa nag approach ang x natin, kahit anong number pa yan, ang sagot ay yung k mismo or yung constant mismo. So, para mas lalo natin maintindihan, tignan natin yung example. So, for First example, evaluate the limit of 5 as x approaches 2. So, ang 5 ay yung k natin. So, yung x is yung x mismo and yung 2 ay yung c. So, since nakita mo na ang kinukuha na ng limit ay yung 5 which is a constant, e-apply po natin ang theorem na to. So, ang guide natin kapag ganyan daw, ang sagot lang daw dyan, ay yung mismo constant. So, ang sagot po dyan, limit of 5 as x approaches 2 is equal to 5. Wala na pong iba. Yan po yung answer natin. Okay, so for number 2, limit law. The limit of the identity function. So, paliwanag po natin, identity parang character po niya or personality. So, from this word, identity function, babase po natin dito sa mismong theorem niya, ang general character po niya ay yung X. Okay? Parang pinaka uh, in general uh, na body, parang ganyan. Ngayon, ang pinaka identity niya ay yung letter C. Okay? Or, again, kung anumang value yan. So, 
Kapag nakakita daw po tayo na ang ating expression ay x at kinukuha yung limit ng function na x as x approaches kung ano man pong value, ang sagot daw po ay yung mismong letter C or yung saan approaching ang x. Okay? So, para mas maliwanagan po tayo, i-apply po natin sa limit or sa example limit. So, for second example, evaluate the limit of x as x approaches 2. So, ganito po natin isusulad yan or isusolve the limit of x as x approaches 2. Wala na pong isip-isip. Tignan po or i-apply ang mismong law, limit law or limit theorem dito. So, ang mangyayari, kung ano man yung value ng letter C, yun na po ang sagot. That's it. Final answer, i-box. Okay, limit of a constant a a function, ang ating third limit law, napakadali nung una at pangalawa, ano tong number 3 na parang naging biglang komplikado, pero madali lang po yan. So, ipaliwanag po natin, sabi niya, Parang kombinasyon ito ng isang constant at ng isang function. So, ang madaling sabi dyan, pag may nakita mo kayong expression na may constant, ibig sabihin a number at saka may kasama siyang function. Okay? So, pag magkasama po sila, ganito po ang inyong guides or gagawin. Ano po ba yan, sir? Basahin po natin at tignan natin kung ano yung pinapagawa sa atin. So, the limit of this uh, function, which is k for the constant, at f of x for the function, as x approaches c, is equivalent to, ang gagawin ay, ay ito. Parang, ang k hindi ginalaw, isinantabi lang siya muna, at i-multiply mo yung k na yon later on dun sa limit ng f of x. So ibig sabihin, hanapin mo muna ang limit ng function na yon as x approaches a certain number. Pag nakuha mo yung limit na yon or yung sagot na yon, saka mo siya i-multiply sa k. Okay? So tingnan natin sa example. Evaluate the limit for x as x approaches 3. So, 4x, ito yung iyong constant, at x ang iyong function. So, paano po ulit gagawin? Ganito lang po yan. So, the limit, write po lang po, 4x, as x approaches 3. Ang mangyayari, si 4 nandyan, sa labas muna, yung mamultiply ko sa limit ng x, as x approaches 3. Ngayon, aalala mo po ba kung paano kinukuha ang limit ng x as x approaches a certain number? So, yan yung limit law number 2. So, ang sabi dyan, ang number kung saan nag approach ang x, iyon ang sagot. So, ang mangyayari dyan, si 4 ulit nandiyan, times... For this particular situation, 3 ang sagot. So, ang mangyayari, final answer natin, 4 times 3 is equal to 12. So, yan po ang limit ng ating function 4x. So, see you again sa susunod nating video kasi masyadong mahaba pag uh, minare-diretso natin ito. I hope may natutunan kayo. See ya. Peace.